കാലേരനൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് പടത്തിൽ സാഗർലേ ശേഖരി കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ മോഹൻലാലിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും ട്രാജഡി അത്രയും സീരിയസ് ഒരു സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇത്രയും പൊട്ട കോമഡി പറയുന്ന ഇവളെ മോളുണ്ടല്ലോ താഴെ മോള് അവള് എന്റെ എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് ആൽബങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവള് പറഞ്ഞു വരുന്നത് റൊമാൻസ് ഉണ്ട് കോമഡി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ സോങ് ലവ് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ലവ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് വെനിറ്റ് കംസ് ടു മലയാളം സിനിമ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മോടെ പോലെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ആവശ്യം അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുദീപ് കോപ്പ നമസ്കാരം ടു ഇന്ത്യ ഗ്ലിക്സ് താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ ക്യാപ്പച്ചിനോ എന്ന സിനിമയിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്യാപ്പച്ചിനോ ക്യാപ്പച്ചിനോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രണയവും തമാശകളും നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല കൊച്ചു സിനിമയാണ് ക്യാപ്പച്ചിൻ അതായത് അത് എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ യൂത്തിനായാലും ഫാമിലി ആയാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രസകരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് എന്തായാലും ഒരു ഞാൻ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ വ്യത്യസ്തമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു നല്ല രസകരമായ സിനിമയായിരിക്കും ആരെയും വിഷ മുറി എന്താണ് വെറുപ്പിക്കാത്ത മുഷിപ്പിക്കാത്ത ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ക്യാപ്പച്ചിൻ ഇപ്പോൾ മഞ്ജു ജിജിയുടെ കൂടെ സിനിമ കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ആ ഒരു സിനിമ ഉദാഹരണം സുജാത എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എന്താണ് ഉദാഹരണം സുജാത അത് തന്നെ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് സുജാതയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം അതൊരു അതിനകത്തൊരു ജയന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ രസകരമായ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വീണ്ടും മഞ്ജു ജിജിയുടെ അതെ അതെ മോഹൻലാലിൻ്റെ മോഹൻലാൽ കാലേരനൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് പടത്തിൽ സാഗർലേ ശേഖരി കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ മോഹൻലാലിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി എന്താണ് അതിലെ ക്യാരക്ടർ മോഹൻലാലിലെ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഓട്ടോഷക്കാരനാണ് സുന്ദരി ആ സുധീ കോപ്പയുടെ ഓരോ സിനിമ വരുമ്പോഴും ഇയാളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ലുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സിനിമയിലും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്കിലും ഓരോ ആളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലെന്താണ് കിട്ടും ഇതിനകത്തൊരു കവിയാണ് അപ്പം കവിയുടെ ഒരു ഒരു താടിയും ഒരു തലയിക്കിട്ടും ഒരു ന്യൂജൻ കവിയാണ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കോഡൊക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് പ്രത്യേകം എൻ്റെ പോസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കളർഫുൾ മനുഷ്യനാണ് പുള്ളി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ലില്ല അങ്ങനെ ഒരു പടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ ഡയറക്ടർ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളായിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രച്ചനേഷമൊന്നുമല്ലല്ലോ സിനിമയല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഡയറക്ടർ അത് അതിന്റെ അവസാന വാക്ക് പുതിയ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഞാൻ ഞാനും പുതിയ ആക്ടർ ഒന്നുമല്ല അതിനകത്തുള്ള അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രവീന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ രവീന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ മുതൽ വിനീത് മോഹൻ വരെ വിനീത് മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ആടിൽ അഭിനയിച്ച് അടിയാ പേര് കൂട്ടമണി അഭിനയിച്ച വിനീത് മോഹൻ വരെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ പറ്റി നമ്മളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളല്ലോ ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും ഇപ്പം ഞാനും പുതിയ ആൾക്കെ തന്നെ അല്ലേ നമുക്ക് വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല രവീന്ദ്രൻ ചേട്ടനുണ്ട് സുനിൽ സുഗതയുണ്ട് കോട്ടയം പ്രദീപുണ്ട് ഹരീഷ് കണാരൻ അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അത് ധർമ്മജൻ മനോജ് ഗിന്നസ് പിന്നെ അൻവർ അലിയും അനീഷ് മേനനാണ് ഈ ഹീറോ പിന്നെ ഹീറോയിൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പേര് അങ്ങനെ രസ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ പിന്നെ കുറെ രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പടമാണ് രസകരമായ ഒരു പടമാണ് ഇപ്പോൾ ആടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാട്ടിലും കഞ്ചാവ് സോമൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ തന്നെ പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഉദാഹരണ സുജാത ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് രാജീവ് രവി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ബി അജിത് കുമാർ ഡയറക്ട് നീടെ രാജേഷ് കണ്ണങ്കരുടെ വിശ്വവിദ്യാലയമായി പയ്യന്മാർ അയ്യപ്പ സ്വരൂപ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന തേർഡ് വെൽ ബോയ്സ് പിന്നെ പൈപ്പ് മറ്റേ ഡോ ഡൊമിനൻ്റ് സിൽവ നീരജ് നീരജ് നായ ഡൊമിനൻ്റെ പടം പൈപ്പ് ചൂടിലെ പ്രണയം മോഹൻലാൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് പടങ്ങൾ ഇറങ്ങാനുണ്ട് രാജീവ് നിന്നിട്ടാണ് ചെറിയൊരു പാട്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാപ്പച്ചിനിയിൽ വലിയൊരു പാട്ടായിട്ട് തേക്കുകയാണ് So, how do you feel? It's a good feeling. It's a good feeling. It's a good feeling. Now,
അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ പറയില്ല പക്ഷേ ക്യാരക്ടർ അതാണ് അത് നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷേ ക്യാപ്ഷിനുള്ള ക്യാരക്ടർ അതല്ല കുറച്ച് ബോൾഡാണ് പക്ഷെ ആക്റ്റീവാണ് കുസൃതിത്തരങ്ങളുണ്ട് അതുവഴി വേറൊരാൾക്ക് ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കണം ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മതി മതി ബാക്കി സസ്പെൻഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആർമാറ്റിലുണ്ടാവില്ലോ പിന്നെ തകർത്തില്ലേ ശരിക്കും കോളേജ് ലൈഫ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ആകെപ്പാടെ ഒരു കിളവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അൻവർക്ക മാത്രമാണ് ഇവളെ മോളുണ്ടല്ലോ താഴെ മോള് അവള് എന്റെ എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് ആൽബങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവള് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതാ അല്ലാതെ ഇവളല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ മോളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഡയറക്ടർ നൗഷാദ് ഖാൻ നൗഷാദ് ഖാൻ ഓൾറെഡി അറിയാം ഞാൻ പുള്ളി കുറെ ആർട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ആർട്സിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറാണ് നൗഷാദ് ഖാനായിട്ടുള്ള ഫിലിമിലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നൈസ് ആയിരുന്നു പുള്ളി നല്ല സൈലൻ്റ് ആണ് അധികം വൈലൻ്റ് ആവാറില്ല അതുകൊണ്ട് അധികം ചീത്ത കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ല അതാണ് ക്ലൈമാക്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ സംഗീതത്തിനും <laughs> അടി കപ്പിയാരെ കൂട്ടമണി എന്ന സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മുഖം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരണം അല്ലെ ആൾക്കാർക്ക് അതെ അതെ കാരണം എന്നെ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഈ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസും പിള്ളേരൊക്കെ അപ്പൊ അവർ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ താഴെയുള്ളവർ ഇപ്പൊ ഞാൻ കോളേജിൽ പ്രൊമോഷൻ പോകുമ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നതും കോശി എന്ന് തന്നെയാണ് ആ സിനിമ തന്നെയാണ് ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ഇപ്പൊ ക്യാപ്പിച്ചിനോ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തു തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു മെയിൻ റോളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്പച്ചിനോയിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കപ്പിയാറിലും ചെയ്തത് ഏകദേശം അതേ ലെവലിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാപ്പച്ചിന് വരുമ്പോൾ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പിന്നെയും വീണ്ടും ധർമ്മജൻ ചേട്ടൻ സുധീകോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ആടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ടീമായിട്ട് എത്തി അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷം കാരണം അവരായിട്ട് ആടിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ആയത്ത് മൂവി ആടായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ അവരെന്നെ കംഫർട്ടബിളാക്കി വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഇപ്പോഴും പിന്നെ അവരായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഒരു ആക്ടറാണെന്ന് പണ്ടേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ആക്ച്വലി ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ അല്ല സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്നത് തന്നെ പെരിച്ചായി അല്ലാണ് കാരണം എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വിജയ് ബാബു സാറാണ് എന്നെ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ സാർ എന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി എഫേർട്ടോ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷനോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല വിജയ് ബാബു എന്നൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടർ ആക്ടർ ഒരുപാട് പേരെ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതെ വന്നവരെല്ലാം ഹിറ്റായിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കോട്ടയം സാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുക ഞാൻ പോയി ഞാൻ പോയി ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ ആദ്യം ബാങ്കിലെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ബാങ്ക് ജോബ് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക കൊല്ലത്തെ എൻ്റെ വീട് സാറിൻ്റെ വീടും കൊല്ലമാണ് അങ്ങനെ സാറിനെ പോയി കാണുന്നു അപ്പോൾ സാറ് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നാളെ തന്നെ എറണാകുളത്തോട്ട് വരുമെന്നാണ് അപ്പോൾ സാർ ഒരുപാട് പേരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ആറ് വഴി പുതുമുഖ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അങ്കമാലിയുടെ ഒരു എൺപത്താറ് പുതുമുഖ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് യൂത്തിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് അല്ല ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ റോം കോം ജോണറി പെടുത്താവുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് അതിൽ റൊമാൻസ് ഉണ്ട് കോമഡി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ സോങ് ലവ് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ആ ക്യാപ്പച്ചിനോ കോഫിക്ക് ഇപ്പൊ റൊമാൻറ്റിക് അതിന്റെ റൊമാൻറ്റിക് പോർഷനായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ട്രാക്കിലേക്ക് കഥ ഈ സിനിമയിലെ കഥ പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട്
കുറച്ച് കോളേജസിലൊക്കെ പോയിട്ടോ അപ്പം മെക്ക് ഉണ്ട് വേറെ പല ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന വേറെ ബാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെക്കുകാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഗ്യാദറായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മിസ് ഞങ്ങളുടെ മിസ് ഞങ്ങളുടെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ബാറ്റിൽ വരെ നടന്നു അത് ോ മൂവിയിൽ എന്റെ കഥാപാത്രം ശാലിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവതാരികയാണ് ഞാൻ പേടി ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം മലയാളം അറിയാത്ത അവതാരികയോ അങ്ങനെ പറയോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം പക്ഷെ സാറ് കണ്ടപ്പോ നല്ലൊരു പറഞ്ഞ് ഒരു ഓഡിയൻസിന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ താൻ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു ആ ക്യാരക്ടർ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് കൂട്ടുകാർ ജീവനാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത ഒരു ആത്മാർത്ഥതയായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരിയാണ് എൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് ഉള്ള ഒരു വേഷമാണത് ആൻഡ് അതിൽ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന സോണുള്ള കുട്ടിയാണ് തന്നെ ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ മ്യൂസിക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയിലെ മ്യൂസിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത എഫേർട്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവ്രി ഡേ ചേഞ്ചസ് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അവരുടെ മ്യൂസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻസും എല്ലാ ദിവസവും മാറുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെർട്ടൺ ബിലീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് അതായിരുന്നു ഒരു വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ഈ ക്യാപ്പിച്ചുന പോലെയുള്ളൊരു വളരെ യൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ സോങ്സ് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരു ടാസ്ക് തന്നപ്പോൾ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ ഡിറക്ടർ നൗഷാദ് വാസ് എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ ട്രസ്റ്റഡ് മീ ഓൺ മൈ വർക്ക് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നല്ലൊരു റാപ്പിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ക്യാപ്പിച്ചിനോയിലൂടെ ഒരു അഞ്ച് സോങ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്യാനും പറ്റി അത് നല്ല വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വിഷ്വലൈസും ചെയ്തു ഡിറക്ടർ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആണ് ഇതിൽ ഇപ്പം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പാടേണ്ടു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോങ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് സോങ് ബൈ ശ്രീ പി ജയചന്ദ്രൻ സർ ആൻഡ് മഞ്ചിരി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേണു വി ദേസം ആൻഡ് ദെൻ ദേർസ് എ സൂഫി നമ്പർ ഇറ്റ്സ് നെയിം ഡസ് ഹുദായ വേ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ലവ് ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു സോങ് ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഒരു സോങ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലൈമാക്സ് സോങ് അപ്പോൾ അതൊരു സൂഫി സോങ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സൂഫി നമ്പേഴ്സ് പ്ലസ് കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ തിങ്ക് ലവ് ലവ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മലയാളം സിനിമ ലവ് ലവ് ഇസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ക്യാപ്പച്ചിനോ പേരിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു രസം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു ടൈറ്റിലിൻ്റെ തന്നെ കാരണം കെപ്പിച്ചിനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സിനിമയാണ് പിന്നെ ഒരു കളർഫുൾ സിനിമയാണ് പിന്നെ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ കെപ്പിച്ചിനോ എന്ന് വെച്ചാൽ കെപ്പിച്ചിനോ എപ്പോഴും ഒരു കെപ്പിച്ചിനോ പറഞ്ഞ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ കോഫിയുടെ പേരാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ കാലത്ത് പുതിയ കാലത്ത് കെപ്പിച്ചിനോക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലം സ്ഥാനമൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും പുതിയ പ്രണയങ്ങളൊക്കെ വിരിയുന്നത് കോഫി ഷോപ്പുകളിൽ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാങ്കേതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കോഫിയിൽ നിന്നായിരിക്കും പുതിയ പ്രണയവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കാര്യം രണ്ട് പിന്നെ ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്യവും അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതവും പ്രണയവും ഇഴചേർന്ന് പോകുന്നൊരു ചെറിയ മൂവിയാണ് പിന്നെ രണ്ട് ഈ കെപ്പിച്ചിന് പോകുന്നുള്ളത് ഈ സിനിമയുടെ കണ്ടന്റുമായിട്ട് ഈ സിനിമയുടെ പിന്നെ ചില ടിസ്റ്റ് ഇതുമായിട്ട് പിന്നെ ക്ലൈമാക്സ് ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു സംഗീതിയാണ് കെപ്പിച്ചിനൊക്കെ അതിന് കൃത്യമായ ബന്ധമുണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കെപ്പിച